Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. Мой собеседник, израильский политолог Арик Эльман. Арик, приветствую. Добрый день. Давай начнем с международных новостей, которые напрямую, в общем-то, касаются Израиля, хотя насколько, сейчас попытаемся разобраться. Вот сообщение, что делегация Хамаса отправилась в Москву. Оно было перед этим как бы проанонсировано, теперь они в Москве, их принимает Лавров. Я понимаю, что у Москвы сейчас других проблем нет, кроме как участвовать в решении израильско-палестинского конфликта, но тем не менее факт. Пригласили или Хамас сам напросился, приехали, разрекламировали. На твой взгляд, это все просто для галочки? Вот там вот, в календарном плане было там в этом году встретиться два раза с Хамасом. Ну вот поставили галочку. Или же что-то другое здесь? Ну, галочка сама вообще важна. Москва хочет продолжать позиционировать себя как один из тех международных игроков, которые могут вести диалог со всеми элементами палестинского политического спектра. Но здесь есть еще один фактор. Это в каком-то смысле сигнал Израилю тоже. Москва всегда, московские комментаторы, да, они министерство сходил, но источники в виде неофициально, и комментаторы, приближенные к МИДу России, в самой России, отвечая на израильские вопросы о том, израильские СМИ в том числе, о том, зачем это нужно, зачем Москва встречается с Хамасом, почему нужно это афишировать, говорили о том, что вот эти контакты, они всегда имеют сдерживающий эффект. Да? Москва говорит Хамасу о необходимости уклоняться от эскалации насилия и поощряет Хамас на возвращение в лона палестинской администрации восстановление палестинского единства как необходимого условия возобновления переговоров о решении конфликта на базе принципа двух государств. Поэтому в каком-то смысле сейчас это также напоминание Израилю тоже о том, что роль России на Ближнем Востоке не ограничивается только ситуацией с, с Сирией и тем эффектом, которым Россия оказывает на, на иранское присутствие там и на действия Ирана там, но и на палестинской арене тоже. Еще один момент вот в рамках этого визита Хамаса в Москву. Было заявлено со стороны Хамаса, во всяком случае, о том, что он собирается в Москве обсуждать свои претензии на газовые дивиденды, которые получает Израиль. Хотя, причем здесь Москва непонятно, но, может быть, как вот вы говорите, посредник. Но одновременно с этим появилась другая информация, что Израиль согласился увеличить поставки добываемого газа в Европу которые в общей сложности составляют до 10% от общего объема, который получает Европу. Здесь большой политический конфликт, связанный с Украиной и так далее. На ваш взгляд, это случайное совпадение слова «газ» в двух аспектах с Хамасом и с поставками Европы? Или же не случайно? Я думаю, что это скорее совпадение, потому что не в таком контексте Хамас не может претендовать на израильский газ. Мы знаем, что есть месторождение у берегов сектора газа, которые теоретически права, на которые могут принадлежать палестинской автономии. В свое время оно, если не ошибаюсь, его хотел разрабатывать гигантская компания British Petroleum. Ничего из этого, как мы знаем, не получилось из-за того, что газа оказалась под властью Хамаса. Поэтому Хамас, конечно, очень хотел бы, чтобы добиться ситуации, в которой он получает легитимацию такую, которая позволит ему значит, привлечь те или иные компании к разработке этого месторождения, превратить его в источник доходов для самого себя и стать игроком на энергетической арене Восточного Средиземного моря. Ну, из этого следует достаточно четко что ни Израиль, ни Египет этого не допустят никогда. Поэтому я думаю, что это скорее совпадение рынок газа нагревается да, в связи с ситуацией между Россией и Украиной и стремлением европейских стран сократить в любом случае свою зависимость от российского газа. Я не очень оптимистически настроен с точки зрения того, что Израиль сможет заменить Россию, даже какие-то комбинации альтернативных производителей может заменить Россию. 
даже в долгосрочной перспективе. Но, тем не менее, на этом этапе, чем продажа газа в Европу по рыночной цене, это, конечно же, отличный способ пополнить израильскую казну, но, я думаю, все будем рады. Да. Следующий, следующая международная тема, такой краткосрочный визит премьер-министра Израиля Ира Лапида в Германию. Он вызвал ряд вопросов, главный из которых был в том, что совсем недавно, буквально за несколько дней до этого в Германии побывал президент Израиля, делегация в связи с 50-летием Мюнхенской трагедии, и возникли вопросы в в чем был смысл этого внезапного краткосрочного визита Лапида в, в Германию спустя несколько дней? Или это связано с выборами, или здесь какие-то тайные секреты, которые нам не ведомы? Я не думаю, что кто-то всерьез может представить себе какой-то внутренний израильский электоральный эффект от того, что я Лапид сфотографировался в, на Вилле Ванзе с группой с Олафом Шольцем и группой израильтян, уцелевших в Колокости. Это символический шаг, который скорее направлен на иллюстрацию комплексных отношений Израиля и Германии. Но главная цель визита была координация позиций по иранскому, по иранскому вопросу. В Израиле с оптимизмом относится к информации, поступающей из США, из Европы, о том, что нынешняя позиция Ирана, в первую очередь, очень затрудняет продвижение к новому соглашению. Лапид хотел усилить эту позицию, обращаясь именно к канцлеру Германии, поскольку традиционно Германия является сказать, одним из самых тесных партнеров Израиля на континенте. Шольц и социал-демократы были еще более скептически настроены в отношении Ирана, чем предыдущая партия власти в Германии, ХДС, КСС. И Лапид говорил о том, что он передал канцлеру чувствительную разведывательную информацию, которая подкрепляет тезисы Израиля относительно намерений Ирана, размаха ядерной программы Ирана и того, что Иран не собирается всерьез отказываться от этой ядерной программы, даже если сделка будет подписана. Поэтому э, я думаю, что несмотря действительно на совпадение по времени, визит герцога э, в Германию был связан с другой тематикой, поскольку мы знаем, что президент Израиля это символический глава государства, но не руководительство. Герцог активно участвовал в завершении переговоров по болезненной теме признание германской ответственности и выплаты компенсации жертвам трагедии в Мюнхене. Это само по себе важная тема, которая решалась на уровне президентов обеих стран, с участием Министерства иностранных дел, конечно же. И поэтому я думаю, что здесь нет ситуации, когда вопрос о том, почему сначала президента, а затем премьер-министр посетили Германию, я думаю, что в данном случае этот вопрос не проводил. Просто совпадение. Хорошо, вернемся к нашим внутриполитическим делам. Все ждут 15 сентября, через пару дней должны завершить, должно завершиться подача предвыборных списков. Все ждут, кто окажется на каких местах, как распределятся окончательные союзы, разойдутся какие-то блоки или снова сойдутся. В общем, много интересного должно произойти вот буквально в течение ближайших двух дней. Но кое-что стало уже известно, и я попрошу это дело прокомментировать. Начнем с Айелит Шакет, которая вернулась в еврейский дом и даже его, как пишут, возглавит, предполагается так. Но с условием, как утверждают СМИ, необычным, что она должна, как пишут журналисты, покаяться за ошибки. Ошибка, главное, то, что она вошла вот в нынешнее правительство, перемен, что она вообще работала с Беннетом и так далее, и так далее. Условия несколько странные, вот это покаяние. Насколько это отвечает реальности? Действительно, на ваш взгляд, такой пункт будет существовать в соглашении? Ну, соглашение или нет, главной проблемой Елит Шакет с того момента, когда она решила идти на эти выборы, остается тот факт, что она обращается к правому электорату, а правый электорат помнит тот факт, что она сделала возможным создание правительства с Беннетом во главе с участием исламистов и оставалась в этом правительстве, и остается в нем до этого самого момента. Это ее главный так сказать, камень, который тянет ее вниз. Это, по оценкам 
и ее приближенных, и э, в самом еврейском доме и комментаторов извне, это сказать, главная проблема. То есть у э, правого, правого электората, у правого религиозного электората есть достаточно других вариантов. Им не нужна и чеки. Поэтому э, вот эта попытка обратиться к эмоциональной стороне э, электората, сказать мне, я ошиблась, я хотела как лучше, но сказать, э, обстоятельства привели к э, ситуации, которую не, которую не должна была допустить, это сказать, последняя надежда и Шакет, и Еврейского дома на то, что хотя бы часть, вот этот, не хватает 2% избирателей, которых не хватает, для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, вот они сменят гнев на милость и скажут, ну ладно, мы все-таки харизма Шакет и ее сказать, политические возможности, может быть, мы дадим ей на этом этапе шанс. Да? И так что, так что я на самом деле не считаю, что это требование, будет ли оно соглашение или нет, что-то в этом духе Шакет придется говорить. Она уже говорит, да, она уже начала расклеить плакаты «Мое сердце справа», да, ну, сердце вообще у людей слева, ну, ладно. Ну, И всем, символику все поняли, все поняли. Это действительно, объективно главная проблема в ее политическом выживании сегодня. И поэтому говорить об этом хочешь, не хочешь, придется. Следующая ультрарелигиозная партия, вроде бы раскол там преодолен, судя по всему, там э, пойдут все вместе, и, как предполагается, это заслуга Бенемина Натаньягу. Вопрос, э, пойдет она ему в плюс или в минус, потому что уже раздаются даже не только слева или из центра, но и справа раздаются критические замечания по этому, по этому поводу, что учитывая как бы, проблемное отношение больше, большой части избирателей к ультрарелигиозному лагерю, это может э, пойти в минус. Я не думаю. Я думаю, что те, кто планирует голосовать например, на этот этап, думают голосовать за Ликут Натаньягу, прекрасно понимают, что э, религиозные партии являются его основным естественным союзником. Нет здесь э, какой-то неожиданности. И э, те, кто считает, что э, еврейство Тора и Шас следует удалить от власти, не будут голосовать за Ликут в любом случае. Поэтому Натаньягу стремится э, довести до минимума потенциальный ущерб в случае потери голосов. Поскольку конфликт между э, хасидами и литваками внутри еврейства Тора был вполне реальный и был как принципиальным, идеологическим, так и личным. Натаньягу действительно приложил немало усилий для того, чтобы этот конфликт ликвидировать, даже если это значит потерять какие-то, подвергнуться критике, скажем так, со стороны тех средств массовой информации, в социальных сетях. Эта критика, она, не, она пройдет, а вот потеря голосов могла быть вполне реальной. Натаньяу понимает, что еще неизвестно, добьется он 61 мандата или нет. Да, часть опросов ему эту надежду не дает. Как минимум, да, последний опрос, который... Впереди два месяца еще. Да, впереди еще меньше двух месяцев. Но, тем не менее, так сказать, компания... Это отдельный вопрос. Избирательная компания Ликуда пока не может найти вот, сказать, путь к сердцам избирателей, вырваться за пределы 32-33 мандатов. Но, понятно, скажем так, объединение единства внутри лагеря, да, снижение риска потери голосов, это не достаточное условие победы, но оно необходимое. То же самое, кстати, чувствует и лидер альтернативного лагеря, Яйр Лапид, который прилагал тоже немало усилий, чтобы убедить партию Авода согласиться на объединение смерти. Да, и тоже не добил, но там он не добился желаемого результата, поэтому этот риск сохраняется. Последняя из новостей. Партия НДИ опубликовала свою программу, провела большое представление своей программы, а также своего избирательного списка. И для тех, кто ассоциировал русскоязычного избирателя, как нечто такое среднестатистическое, с партией НДИ, там поджидал некий сюрприз, потому что, например, депутат КНЕСТа Алекс Кушнер, который в этой каденции возглавлял экономическую комиссию, финансовую экономическую комиссию КНЕСТа, оказался на седьмом месте, а на четвертом бригадный генерал запаса Шарон Нир. 
В связи с этим возник вопрос. Это тактика, этот список отражает тактику Авигдора Либермана, который решил все-таки сделать упор на работу на ивритоязычной улице, или есть какие-то другие доводы в пользу именно такой расстановки? Ну, в любом случае этот список отражает тактику Авигдора Либермана. Да? Мы говорим о партии даже это, это не, там нет праймерс. Тактика, ну, ну я согласен с вами в том, что э, партии на Жум Израиль, конечно же, необходим э, ивритоязычный электорат. Без привлечения голосов израиль... э, нерусскоязычных израильтян партии будет очень тяжело сохранить свое присутствие в Кнессе в том уровне, который был до сих пор. И мы знаем, что там часть опросов говорит о четырех мандатах даже для НДИ что э, тревожит, конечно же, э, тех, кто организует эту кампанию. Э, четвертое место, надо напомнить, оно в прошлом принадлежало Эле Абидару, да, на предыдущих выборах. То есть на четвертом месте один э, представитель так, коренного Израиля, если так выразиться, заменил, заменил другого, который ушел в собственное плавание. Э, Кушнир остался, если мне память изменять, на том же седьмом месте, на котором он был и раньше. То есть здесь есть, как мне кажется, есть некая стратегия. Правила игры в НДИ известны. Да? Те, кто хочет участвовать в этом проекте политическом бюро Либермана, должен играть правила правила. Есть стремление обращаться к евритоязычному электорату, не теряя свой корневой русскоязычный электорат. И тут, как говорится, насколько эта стратегия будет успешной, мы узнаем 2 ноября. Безусловно. А может быть на следующих выборах. Арик, большое спасибо за ваш комментарий. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский политолог Арик Эльман. До свидания.